Welcome to our YouTube channel, The Solving Math with Leonelin. Now let's do the following. Factoring different of two squares. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na wag na kayo mag-BM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede dito sa FB page na Free Reviewers Managed by Leonelin. Kung mga estudyante din kayo dito lang sa Solving Math with Leonelin. Now, para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa file sa grupong ito, Philippine Civil Service Review for All. Para sa detalye, ulgaliing basahin yung description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number one. Factoring different of two squares. Number 1, meron tayong x squared minus 1. Anong gagawin natin? Isaisahin natin ito, pero gagawa muna tayo ng dalawang bahay. Obviously, ang ating operations na nasa gitna dito, since negative 1 siya, ito ay plus at minus. Square root of x squared equals x lang yan siya. Next, Square root of 1, 1 lang din naman. So, therefore, yan na yung sagot dito sa number 1. This is x plus 1, nasa loob ng parenthesis, at yung nasa pangalawang bahay-bahay natin, that is x minus 1. Next, number 2. So, kung ano ginawa natin sa number 1, ganun din ang gagawin natin dito sa number 2. Square root dito sa ating 25 and that is 5. So therefore, sa dalawang bahay-bahay na gagawin natin mayroon yung 5. Yung katabi na y squared square root niyan ay y lang din naman. Again, negative tayo so therefore positive and negative square root of 9 and that is 3. So therefore, ang sagot dito, sulat muna natin yung bahay-bahay natin ang nasa loob ng dalawang bahay-bahay natin ay meron tayong 5 y plus 3 at 5y minus 3. Now, kung gusto nyo i-double check, tama kaya yung mga pag-factor mo, ma'am? I-double check natin. 5y plus 3, 5y minus 3. Now, anong ginawa natin? Itong pag-double checking natin, yung ginawa natin, ito yung vertical method. Now, for more examples, para makuha nyo yung iba't ibang ways para mag-multiply nito, meron din tayong box method. Meron din yung foil method. I-search nyo lang. Multiplication, multiplication of binomials. Or yung mga keywords lang, multiplication, binomial, at idugtong yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload, kung paano mag-multiply ng mga ganyan. Now, i-multiply muna natin para lang ma-double check. So, we have positive 3 times negative 3. Obviously, this is negative 9. Next, 5y times negative 3, and this is negative 15y. Next, Itong 5y times positive 3, that is positive 15y. Next, ito yung vertical method, ha? 5y times 5y, and this is 25y squared. So, pwede na nating i-add. Negative 9, ito i-cancel lang. So, this is 25y squared. Therefore, tingnan mo, 25y squared minus 9. So, therefore, tama itong number 2 natin. Next, number 3. O, ba Madali lang siya. Sa number 3, gawa tayo ng dalawang bahay-bahay. Meron tayong x squared dyan. So, therefore, dalawang x. Mag isang x kada isang bahay-bahay natin. Again, positive at negative. Kahit mag magkabaliktad man yan, ganun pa rin kasi pariho naman yung mga numbers na nandyan, yung mga va mga Value niya ba yung mga variables? Square root of 36, and this is 6. So, yan na yung sagot. Next, dalawang bahay-bahay. By the way, once maintindihan nyo na itong 1 to 3, 
Ugaling i-post niyo muna yung video para i-try niyong sagutan yung 4 to 6. Now, let's do 4 to 6. Square root of 49 and that is 7. Square root nitong x na may exponent na 6. Remember, ano gagawin mo dyan? Isulat yung x, bali dalawang x. Tapos, itong 6, huwag ka maghanap ng square root niyan. Kasi sa multiplication of mga variables, mag-add ka kasi. Therefore, i-divide natin ang 2. 6 divided by 2 and that is 3. So, therefore, this is x cubed. x cubed. Again, plus and minus. Square root of 100 and that is 10. Next, dito tayo sa number 5. Square root of 9. Wait, dalawang bahay-bahay muna. Square root of 9, and that is 3. So, parihong mayroong 3. Square root of x, and that is, x square root of x squared, that is x. So, that mar parihong mayroong x. Tapos, yung plus and minus natin. Square root of 64, and that is 8. So, yan na yung sagot. Number 6, again, uh, gawa tayo ng dalawang bahay-bahay. Square root of 4, itong 4 na to, that is 2. Square root of x squared, x lang din. Again, yung plus and minus natin. Square root of y na may exponent na 4. Anong gagawin natin sa exponent? I-divide lang ng 2. So, y uh, squared, y squared. Yan na yung sagot. So, kung na-post na yung video, what do you think na gets nyo ba yung 4 to 6? Anyway, pagdating sa mathematics, wag nyo lang pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Now, abangan sa next na video. Factoring perfect square trinomial. Thank you and God bless.